হ্যালো এভরিওয়ান দিস ইজ শাকিব ফ্রম স্কলার এডুকেয়ার ওয়েলকাম ব্যাক টু অ্যানাদার টিউটোরিয়াল আজকের টিউটোরিয়ালে আমি তোমাদেরকে বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট দু হাজার উনিশ বিশ সেশন থেকে অন্তরীকরণের উপরে দুটা প্রবলেম সলভ করাবো অন্তরীকরণের প্রবলেম দুটি হচ্ছে এল হসপিটারুল বা লাপিটা স্টোলের উপরে একটি প্রবলেম সলভ করাবো এবং আরেকটি প্রবলেম হলো পর্যায়ক্রমিক অন্তরজের উপরে যদি তুমি অন্তরীকরণের এই দুটি প্রবলেম সম্পর্কে জানতে চাও অবশ্যই পুরো টিউটোরিয়াল জুড়ে আমার সঙ্গেই থাকতে হবে আর তুমি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই আমার ইউটিউব চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে ক্লিক করে অল করে দিবে চলো কথা না বাড়িয়ে টিউটোরিয়ালটি শুরু করা যাক তাহলে দেখো তোমরা প্রথমে একটা প্রবলেম ওয়ান দেখতে পাচ্ছ প্রবলেম ওয়ানে বলা আছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ই টু ডিবার এক্স প্লাস ই টু ডিবার মাইনাস এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স এর মান নির্ণয় করো বুয়েট দু হাজার উনিশ বিশ সেশনে এই প্রবলেমটি আসছিল এই প্রবলেমটি বেসিক্যালি দুইটাভাবে সলভ করা যায় একটি হলো এল হসপিটাল বা লাপিটাল বা লা হসপিটাল তোমরা যেটাই বলো না কেন লাপিটালও বলতে পারো লা হসপিটালও বলতে পারো অথবা এল হসপিটালও বলতে পারো এই রুলস ফলো করেও আমরা এই প্রবলেমটা সলভ করতে পারি অথবা তোমরা ইন্টারমিডিয়েট থেকে তোমাদের বইয়ে যেভাবে আছে ঠিক ওইভাবে প্রবলেমটা তোমরা সলভ করতে পারো অ্যান্ড প্রথমেই তোমাদেরকে এল হসপিটাল রুল বা লাপিটাল রুল অনুসারে এই প্রবলেমটা সলভ করাবো তোমাকে আগে প্রথমেই জানতে হবে লাপিটাল রুল বা এল হসপিটাল রুলটা আসলে কি বিশেষ করে লিমিটেড প্রবলেমগুলো সলভ করার জন্য এই লাপিটাল রুলটা অ্যাপ্লাই করা হয়ে থাকে তোমরা লাপিটাল রুল বা লা হসপিটাল রুল তখনই অ্যাপ্লাই করতে পারো যখন কোনো ফাংশনে লিমিটের ভ্যালুটা লিমিটেড ভ্যালুটা বসানোর পরে জিরো বাই জিরো ফ্রম আসবে অথবা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ট্রাম আসবে এই দুইটা ট্রাম যখন আসবে তখনই তুমি শুধুমাত্র এই লাপিটাল রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবা তা না হলে অ্যাপ্লাই করতে পারবে না তাহলে তোমাকে প্রথমে স্টেপে যেটা করতে হবে যে ফাংশনটা তোমার দেওয়া থাকবে লিমিটের ওই ফাংশনটাতে তোমাকে এক্স এর যে ভ্যালুটা দেওয়া থাকবে যে লিমিটটা দেওয়া থাকবে সেই ভ্যালুটা নিয়ে এসে এখানে এক্স এর জায়গাতে বসাই দিতে হবে দিয়ে চেক করে দেখতে হবে জিরো বাই জিরো ফ্রম বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফ্রম আছে কি না যদি থাকে তারপরে তোমাকে যেটা করতে হবে লব হরকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে লব হরকে ডিফারেন্সিয়েশন আমরা ততক্ষণ পর্যন্তই করবো যতক্ষণ পর্যন্ত আমরা এই লিমিটের ভ্যালুটা বসাই দিলে জিরো বাই জিরো ফ্রম বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ফ্রম পাবো ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে এই লবহরকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে যেই মুহূর্তে গিয়ে আমরা লিমিটের ভ্যালুটা এখানে বসানোর ফলে জিরো বাই জিরো ট্রামটা আসবে না বা ইনফিনিটি বাই ইনফিনিটি ট্রামটা না এসে একটা কি আসবে বলতো সুঙ্গাইত বা জানা মান আসবে তখন আমরা কি করব বলতো এই এক্স এর ভ্যালুটা এখানে বসাই দিয়ে আমরা মানটা বের করতে পারবো চলো তাহলে প্রবলেমটা শুরু করা যাক তো প্রবলেমের প্রথমে দেওয়া আছে লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো ই টু দি পার এক্স প্লাস ই টু দি পার মাইনাস এক্স মাইনাস টু ডিভাইডেড বাই এক্স দেখো এই প্রবলেমে যদি লাপিটার রুল বা এল হসপিটার রুলটা যদি আমরা অ্যাপ্লাই করতে চাই তার আগে আমাকে এক্স এর যে ভ্যালুটা আছে লিমিটটা আছে এটা এখানে বসাই দিয়ে দেখতে হবে জিরো বাই জিরো ফ্রম আসে কিনা আমরা যদি বসাই এক্স এর ভ্যালু তাহলে ই টু দি পার জিরো মানে ওয়ান ই টু দি পার মাইনাস জিরো মানে ওয়ান তাহলে কত ওয়ান প্লাস ওয়ান মানে কত টু টু মাইনাস টু মানে জিরো নিচে আসতেছে কত বলতো এক্স এর ভ্যালু জিরো বসালে এটা কত দেখো জিরো বাই জিরো ট্রাম কিন্তু চলে আসছে তার মানে এখানে আমরা লাপিটার রুলটা অ্যাপ্লাই করতে পারবো তাহলে এখানে যদি আমরা কি করি বলতো লিমিট এক্সটেন্স টু জিরো লিখলাম তারপরে আমরা লাপিটার রুলের দ্বিতীয় স্টেপে কি করতে হয় লব হরকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় তাহলে এটাকে যদি আমরা ডিফারেন্সিয়েশন করি তাহলে কত পাবো ই টু দিবার এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাই ই টু দিবার এক্স আর ই টু দিবার মাইনাস এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে পাই মাইনাস ই টু দিবার মাইনাস এক্স পাবো আর মাইনাস টু একটা যেহেতু কনস্ট্যান্ট একে ডিফারেন্সিয়েশন করলে জিরো পাবো আর নিচে এক্স কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত পাবো বলতো ওয়ান পাবো ঠিক আছে এখন এই যে ডিফারেন্সিয়েট করে যেটা পাইলাম এটাতে আবার তোমাকে কি করতে হবে এক্স এর ভ্যালুটা বসাই দিতে হবে এক্স এর ভ্যালুটা যদি আমরা এখন বসাই দিয়ে যদি আবারও যদি আমরা জিরো বাই জিরো ফর্মটা চলে আসে বা ইনফিনিটি বা ইনফিনিটি ফর্ম চলে আসে তাহলে আবার আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে আর যদি না আসে তাহলে ডিরেক্টলি ভ্যালু বসাই দিয়ে যে মানটা পাবো সেটাই বসাই দিবো তাহলেই হবে এখন যদি আমরা এখানে আবার এক্স এর ভ্যালুটা বসাই দিই চলো তাহলে বসাই দিলে কত হয় ওয়ান মাইনাস ওয়ান হয় তার মানে কত জিরো বাই ওয়ান ট্রাম আসছে তার মানে কি বলতো এখানে এক্স এর এই লিমিটটা বসানোর ফলে আমার কোন ট্রামটা চলে আসে জিরো বাই ওয়ান আসছে তার মানে আমারটা জিরো বাই জিরো আসে নাই জিরো বাই ইনফিনিটিও আসে নাই তার মানে কি করতে পারবো আমরা এখন ডিরেক্টলি এক্স এর এই ভ্যালুটা এখানে বসাই দিয়ে যেটা পাবো সেটাই আমাদের অ্যান্সার হবে আমাদেরকে আর নতুন করে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে না তাহলে দেখো আমরা এখানে যদি এক্স এর ভ্যালুটা যদি বসাই দিই তাহলে কত পাবো ওয়ান মাইনাস
তাহলে এই প্রবলেমটা এখানে কত আছে e to the power -x আছে এটা না লিখে আমরা কত লিখব 1 ডিভাইডেড বাই e to the power x লিখব -2 ডিভাইডেড বাই x ইকুয়াল টু এটাকে আমরা কত লিখতে পারবো লিমিট x টেন্ডস টু 0 দেখো এটাকে যদি আমরা লসাও করি তাহলে কত লিখতে পারবো e to the power 2x 2 e to the power x 1 ডিভাইডেড বাই কত e to the power x এর নিচে চলে আসলো হরে ইনটু x তাহলে এটা আমরা পেলাম দেখো e to the power -2x 2 into e to the power x plus 1 আছে দেখো a minus b হোল স্কয়ারের সূত্র আমরা এখানে अप्लाई করতে পারবো তাহলে a minus b হোল স্কয়ারের সূত্র যদি अप्लाई করি তাহলে কত লিখতে পারবো e to the power x minus 1 2 to the power কত স্কয়ার ডিভাইডেড বাই x into e to the power x দেখো এখানে কিন্তু e to the power 2x আছে তার মানে কত বলতো e to the power 2x টাকে আমরা কিন্তু এইভাবে লিখতে পারি e to the power x into তার উপরে পাওয়ার আকারে স্কয়ার দিতে পারি বুঝতে পারছো এটা আর এটা এইভাবে লিখে একই রকম যার কারণে আমরা এখানে লিখলাম e to the power x minus 1 to the power স্কয়ার লিখছি বুঝতে পারছো সরি এখানে সামনে লিমিট দিতে হবে লিমিট x tends to 0 তারপরে দেখো এখান থেকে কত লিখতে পারবা আমরা এটাকে একটু সাজায় লিখব লিমিট x tends to 0 e to the power x minus 1 ডিভাইডেড বাই কত x into e to the power x minus 1 ডিভাইডেড বাই e to the power x লিখলাম এখন দেখো এখানে দেখো ফাংশনটাকে আলাদা আলাদা করে লিখলাম এখন আমরা দুইটা ফাংশনের জন্য আমরা কি করতে পারবো তাহলে লিমিটটা আলাদা আলাদা করে নিতে পারবো তাহলে আলাদা আলাদা করে লিমিট নিলে কত লিখতে পারবো লিমিট x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x into limit x tends to 0 into e to the power x minus 1 divided by e to the power x তাহলে এখন দেখো এখান থেকে তোমরা কি লিখতে পারবা তোমরা জানো এই যে এই যে লিমিট x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x এটা যদি থাকে তাহলে এটা আমরা লিমিটের একটা ফর্মুলা অনুসারে আমরা এখানে 1 লিখতে পারবো এটা তোমাদের লিমিটের জেনারেল ফর্মুলা e to the power x tends to 0 e to the power x minus 1 divided by x equal to আমরা কত লিখতে পারি 1 লিখতে পারি তোমরা এটা জানো তোমরা এটা ইন্টারমিডিয়েট থেকে পড়ে আসতেছো ইনটু দেখো এখানে যদি তোমরা এখন কি করো x এর যে ভ্যালুটা আছে এর এখানে যদি বসাই দাও তাহলে কত হবে e to the power 0 মানে 1 1 minus 1 করলে কত হবে 0 হবে নিচে আসবে কত e to the power 0 মানে 1 তাহলে 0 বাই 1 তার মানে এটা কত আসছে বলো তো 0 আসছে তাহলে দেখো আমরা অল্টারনেটিভ যে সেকেন্ড প্রসেস অনুসারে করেও আমাদের आंसर কত আসছে বলো তো 0 আসছে আর এল হসপিটাল বা ল্যাপিটাস রুল দিয়ে করেও আমাদের आंसर কত আসছে বলো তো 0 আসছে তোমরা এই দুইটার মধ্যে যে কোনো একটা নিয়মে তোমরা করতে পারো কোনো সমস্যা নেই তাহলে এইভাবে তোমরা খুব সহজেই কিন্তু লিমিটের যে প্রবলেমগুলো আছে এগুলো কিন্তু এই ল্যাপিটাল রুল বা লা হসপিটাল রুল দিয়ে কিন্তু খুব সহজেই করতে পারো টিউটোরিয়ালের সেকেন্ড প্রবলেমটা হচ্ছে প্রবলেম নাম্বার 2 যদি tan ln y x হয় তবে y2 অফ 0 এর মান বের করতে বলছে তার মানে এখান থেকে আমাকে কি করতে হবে বলো তো y2 অফ 0 এর মান বের করতে হবে প্রবলেম দেখে বুঝতে পারতেছো এটি পর্যায়ক্রমিক অন্তরজের একটা ম্যাথ তোমরা একটা যখন ডিফারেন্সিয়েশন যখন করছিলা তখন এই পর্যায়ক্রমিক অন্তরজের একটা চ্যাপ্টারই আলাদা ছিল সেই চ্যাপ্টারে তোমরা এই টাইপের অনেকগুলো ম্যাথ সলভ করছো আসলে এটা একটা অনেক একটা ইজি একটা প্রবলেম তোমাদের বই থেকে খুব সুন্দরভাবে তুলে দেওয়া হয়েছে এই দুইটা ম্যাথই কিন্তু তোমাদের বইয়ের অঙ্ক তাহলে তোমরা বুঝতেই পারতেছো বইয়ের ম্যাথগুলো যদি তোমরা খুব ভালোভাবে প্র্যাকটিস করো তাহলেই তোমরা অ্যাডমিশন টেস্টে কিন্তু বইয়ের ম্যাথগুলো থেকেই কমন পাবা তাহলে দেখো এই প্রবলেমটা सॉल्व करा जाए तो प्रॉब्लम टाइगर तू लेने हम टेन लॉन वाई इक्वल एक्स देखो अमर एक हंत के लॉन वाई इक्वल को तो लिखते पर बोलो तो टेन इन्वर्स एक्स लिखते पर बन ए टेन टाइगर इपस्ट पार कर दिलाम तालु को तो लो टेन इन्वर्स एक्स लो बा एक हंत वाई इक्वल लिखते पर बोलो लॉन जो दी इपस्ट जो प এখন আমাদের কোশ্চেনে বলছে যে y2 অফ 0 এর ভ্যালু বের করতে হবে তার মানে কি বলতো এই যে y টাকে আমাকে দুইবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে এখন আরেকটা বিষয় খেয়াল করো y2 অফ 0 এখানে 0 বলতে কার মানটা বোঝানো হইছে একটু পরেই তোমরা বুঝতে পারবা দেখো আমরা y এর যে ফাংশনটা ছিল y টাকে আমরা কি করলাম বলতো x এর ফাংশনে বা x এর চলকে কিন্তু কনভার্ট করে নিলাম y ইকুয়াল কত লিখছি e to the power tan inverse x তার মানে আমাকে কি করতে হবে x এর সাপেক্ষে y কে দুইবার ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে তাহলে দেখো আমরা এখন ডিফারেন্সিয়েশন করব ডিফারেন্সিয়েট ডিফারেন্সিয়েট উইথ respect to x তাহলে এখানে যদি করি তাহলে কত হবে y1 equal to লিখতে পারবো e to the power tan inverse x আছে আমরা জানি e to the power x এর সূত্র কি বলতো e to the power x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে e to the power x হয় তাহলে e to the power tan inverse x হইলো দেন তারপরে কি করতে হয় যেটাকে আমরা x ধরছিলাম সেটাকে আরেকবার কি করতে হবে ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে দেখো x ধরছি কাকে tan inverse x কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত হয় 1 divided by 1 x square হয় তাহলে এই যে এটাকে আবার কি করতে হবে বলতো আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে y2 ইকুয়াল টু কত লিখতে পারবো তাহলে e to the power tan inverse x ইনটু কত আছে 1 x স্কয়ার আছে তার মানে কি বলতো এটা কি ডিফারেন্সিয়েশনের u by v সূত্র পড়ছে না তাহলে u by v সূত্র কি বলতো হরে
u তাহলে u কোনটা u যদি tan ইনভার্স x না তাহলে u ইকুয়াল tan ইনভার্স x লিখলাম যেটাকে x বললাম সেটাকে আরেকবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে দেখো 1 ডিভাইডেড বাই 1 প্লাস x স্কয়ার হলো দেখো আমরা এখানে u বাই v সূত্রটা अप्लाई করতেছি মাইনাস কি হবে এবার হলো u টাকে কনস্ট্যান্ট রাখতে হবে স্থির রাখতে হবে tan ইনভার্স x স্থির রাখলাম v কে এবার ডিফারেন্সিয়েশন করতে হবে তাহলে v কে ডিফারেন্সিয়েশন করলে কত লিখতে পারবো দেখো এটা আমার হলো ইনটু তো ভি কোনটা ছিল বলতে 1 x স্কয়ার না 1 x স্কয়ার কে ডিফারেনসিয়েশন করলে কত লিখবো 2x হবে ঠিক আছে 1 কে করলে 0 হয় আর x স্কয়ার কে করলে কত হবে 2x হবে তাহলে দেখো এখান থেকে দেখো এখানে কিন্তু 1 ডিভাইডেড বাই 1 x স্কয়ার আছে তাহলে 1 ax স্কয়ার আর ax স্কয়ার কি কেটে যাচ্ছে তাহলে দেখো এখান থেকে আমরা কি লিখতে পারি এখান থেকে আমরা লিখতে পারবো e to the power tan inverse x 2x tan inverse x 1 x স্কয়ার ঠিক আছে এটা হলো আমাদের y2 এর ভ্যালু আমি দেখো এই লাইনটা তোমাদেরকে আরেকবার বলতেছি দেখো এই লাইনে আমরা আসলে কি করছি এই লাইনে আমরা ডিফারেন্সিয়েশনের u by v সূত্রটা अप्लाई করছি এখানে দেখো u by v সূত্র কি বলতো হরে কি কত হয় v এর উপরে স্কয়ার করতে হয় দেন এবার এখানে কি করতে হয় v ইনটু u এর ডিফারেন্সিয়েশন করতে হয় u কোনটা বলতো এটা আমাদের u আর v কোনটা এই যে দেখো 1 ডিভাইডেড বাই x স্কয়ার এর 1 x স্কয়ার যেটা আছে এটাকে আমরা v ধরছি ঠিক আছে তাহলে এটাকে যদি v ধরি তাহলে কত v ইনটু u এর ডিফারেন্সিয়েশন মাইনাস u ইনটু v ডিফারেন্সিয়েশন করছি ঠিক আছে ডিভাইডেড বাই v স্কয়ার এর তো আছে তাহলে এটা আমরা y2 এর ভ্যালু পাইলাম এখন আমার y2 এ কি করতে হবে বলতো y2 এ কি বলতে y2 অফ 0 এর ভ্যালু বের করতে বলছে তার মানে কি বলতো এই দেখো এই যে y ইকুয়ালটা কত আসছে বলতো x এর ফাংশন না তার মানে কি বলতো y2 অফ 0 মানে x ইকুয়াল 0 অর্থাৎ x এর ভ্যালু যেখানে যেখানে আছে সেখানে আমাকে কত 0 পুট করতে হবে তাহলে অতএব x 0 মানের জন্য y2 of 0 is equal to আমরা কত লিখতে পারবো বলতো x এর জায়গা থেকে কি করব 0 বসাবো তাহলে e to the power tan inverse 0 মানে কত বলতো tan inverse 0 মানে 0 তাহলে e to the power 0 minus যেহেতু এখানে কত আছে x আছে গুণাকারের সাথে তাহলে কত হবে এটা 0 হবে আর এখানে কত হবে 0 এর ভ্যালু বসাও x এর ভ্যালু 0 বসাইলে কত হবে নিচে আসবে 1 তার মানে এটা ক্যালকুলেশন করলে e to the power 0 এর ভ্যালু কত বলতো 1 ঠিক আছে তাহলে y2 of জিরোর ভ্যালু ক্যালকুলেশন করে কত পাইলাম বলতো 1 পাইলাম এটা হলো আমাদের आंसर তাহলে দেখো এভাবে আমরা কিন্তু খুব সহজেই বুয়েট অ্যাডমিশন টেস্ট 2019-20 সেশন থেকে দুইটা প্রবলেম সলভ করলাম এভাবে তোমরা যদি বুয়েট সহ রুয়েট চুয়েট কুয়েট অ্যাডমিশন টেস্টের प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन গুলো যদি সলভ পেতে চাও অথবা ঢাকা ভার্সিটি সাস্ট বুটেক্স বা আরো যেসব বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে সেসব বিশ্ববিদ্যালয়ের प्रीवियस ইয়ারের क्वेश्चन গুলো যদি সলভ পেতে চাও অবশ্যই সেটি কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিতে হবে পাশাপাশি তোমরা যদি ফিজিক্স কেমিস্ট্রির উপরে টিউটোরিয়াল পেতে চাইলে অবশ্যই আমাদের কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দিবে আর তোমাদের কোন কোন বিষয়ের উপরে প্রবলেম রয়েছে বা কি কি টপিকের উপরে প্রবলেম রয়েছে সেই প্রবলেমগুলো যদি তোমরা কমেন্ট সেকশনে কমেন্ট করে জানিয়ে দাও তাহলে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই প্রবলেমগুলোর উপরে বেস করে তোমাদের জন্য টিউটোরিয়াল বা ক্লাস লেকচার তৈরি করব যেগুলো তোমাদেরকে অ্যাডমিশন प्रिपरेशन বা এসএসসি प्रिपरेशनের জন্য অনেক বেশি হেল্প করবে তাহলে আজকে টিউটোরিয়ালটি এই পর্যন্তই আর হ্যাঁ তুমি যদি আমার ইউটিউব চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অবশ্যই सबसक्राइब कर और हमार नतून नतून भिडियोर आपडेट पे चाहिए पशे थका बेलैकने क्लिक कर अल कर दे भलो थे सुस्त इनशाला आगामी टूटोरियल आओ देखा नतुन को टपिक्स नहीं